ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് കാബുൾ പുലാവ് എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സാധാ പുലാവിന് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ഈ ഈ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബസുമതി റൈസ് ഇതുപോലെ കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം ഞാനിത് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ചിലരുടെ അരി പെട്ടെന്ന് വേവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറൊക്കെ മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു കിലോയാണ് അരി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചിക്കനും ഞാനൊന്ന് പിന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു സവാളയും അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ക്യാരറ്റാണ് ക്യാരറ്റ് ഇത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുന്തിരി നല്ല നീളമുള്ള മുന്തിരിയും വേണം അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ഒരു ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു മൂന്നാല് സ്പൂണ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോകരുത് നമുക്ക് ആ ഒരു റൈസിന് നന്നായിട്ടൊരു മയം കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണം അപ്പം അതിന് പാകത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു സവാളയും അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതക്കി വെച്ചതും പച്ചമുളകും കൂടെ ഈ ഒരു എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് വഴ വഴന്ന് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിലാണ് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് സെറ്റായിക്കോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മളിതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞാനൊരു ഒന്നര ചിക്കനാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഈ റൈസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഏഴ് കപ്പ് വെള്ളം അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഒരു കപ്പ് നമ്മളിപ്പം ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം അളന്ന് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു അളവ് കിട്ടും ചിക്കനൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒന്നര സ്പൂണ് മന്തി മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത് മന്തി മസാല അറബിക് മസാല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ആ ഒരു മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാടായി പോകരുത് ഒന്നര സ്പൂണ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഒരു കിലോയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാല ചേർക്കുന്ന ടൈമിന് തന്നെ രണ്ട് മാഗി ക്യൂബും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഉപ്പ് ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാഗി ക്യൂബൊക്കെ ചേർക്കുമ്പം അതിലും കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാടായി പോകും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ഈ ഒരു ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാകരുത് റൈസിൽ അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെള്ളം പോകാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തിളക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന്
ഇതിലേക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇടേണ്ടത് ക്യാരറ്റാണ് ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ എണ്ണയിലൊന്ന് വറുത്തിട്ട് വേണം ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പാൻ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവറും ഒരു ഒരു സ്പൂണ് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരിഞ്ഞു പോരുത് അപ്പം നമ്മളിത് ഇടയ്ക്ക് ചോറിലൊന്ന് കടിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടണം അപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കരിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് സെയിം എണ്ണ തന്നെ നമുക്ക് മുന്തിരിയും കൂടെ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോകാതെ രണ്ടും എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് കോരി മാറ്റുകയാണ് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ദമ്മിട്ട് വെക്കാൻ ഇനി അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു തട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത കൈപ്പാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്യാരറ്റും മുന്തിരിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് നല്ലോണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക സിമ്മിൽ ഇടണം തീയ് ഒരുപാട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അടിയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ സിമ്മിൽ തീയിട്ടിട്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഞാനിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടിൽ ഒരു ആവിയിൽ തന്നെ ഇത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല ചൂടിൽ വേണം നമ്മളിത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴും നമ്മളിതുപോലെ ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരിയും ഇതിൻ്റെ മുകളിലിട്ടിട്ട് വേണം സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കടിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ചോറൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനലും കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ